大叔的耳朵是个吹风机，把软管一头插入耳朵，另一头对准蜡烛，一口气就吹灭了二十根。接着又把气球连接软管插入耳朵，一个深呼吸，接着捏住鼻子，气球肉眼可见的变大，不到五秒钟，气球就吹爆了。工作人员试了试，哎，也不错，掏出了一坨耳屎，拿纸巾靠近大叔的耳朵，纸巾被吹得来回摆动。大叔还经常被邀请做表演，还上过电视。平时生活中呢，也可以用到这项才艺。过生日吹蜡烛，那必须用耳朵。儿子也熟悉大叔的套路，轻车熟路的接过软管，对准蜡烛，对大叔来。说蛋糕上加点儿屎才美味。那他是什么时候发现这项才艺的？大叔说小时候会拿树叶子吹，吹着吹着吧，一坨儿屎飞了出来，正好落到朋友嘴里，朋友都懵了，这才知道原来自己耳朵还会出气，从此都没再掏过儿屎了。妻子很担心他的身体，节目组带他来医院检查，医生说大叔的耳膜和别人的不一样，当他捏住鼻子吹气时，耳膜就会打开，风就从耳朵漏了出来，但这样对耳膜是有伤害的。大叔表示以后会尽量少做，然而转身就给小朋友表演起了吹气球，看着小朋友开心的大。大笑，大叔很满足，同时也告诉小朋友不要模仿，还说了很多对身体的危害，小朋友都听懵了。我也没想尝试啊。然而下面这个更奇葩，每到深夜，健身器材上就会吊着一个怪东西来回摇晃。你说看着像人吧，但又看不出腿在哪。大家决定白天再来，白天就看到一位大妈倒挂在上面一动不动，看不出是人是鬼。工作人员壮着胆子上前查看，大妈一句“俺宁哈 CEO”， 吓得工作人员连连后退。大妈说自己在锻炼而已，问他多大年纪了，大妈说也没有很大，今年七十二，他每天都要倒立五个小时。旁边的老太太都看傻了。工作人员问旁边的大妈有没有尝试过这种锻炼方式，大妈露出了关怀智障的眼神。大妈说这种倒挂方式能锻炼全身，说着就展示了一遍，动作行云流水。节目组找来了四个小伙子和大妈 PK， 小伙子们信誓旦旦，根本不把大妈放在眼里。比赛才过了一分钟，一个小伙子双腿不停颤抖，败下阵了。另一个还可以，足足坚持了五分钟，只有大妈还在一动不动的挂着，显得很轻松。不仅如此，大妈还可以一只手轻松掰开苹果，即使在家里，大妈也不会停止锻炼。就这样倒。力看电视、做菜、吃饭也要时刻劈叉来锻炼柔韧度，甚至在他七十岁的那年，还得到了瑜伽教练的证书啊！真的是有够疯狂。他的眼睛会喷水，只见他倒了一杯汽水，直接用鼻子喝了起来。喝完捏住鼻子，用手掰开眼皮，只听“吱”的一声，一道细水柱从眼角喷了出来，喷出了两米远，足足持续了十分钟。工作人员的裤子都被喷湿了。哎，这还没完，他又拿出一个气球塞进耳朵，捏住鼻子后，气球竟然一点点的变大，这耳朵成了打气筒，不一会儿就把气球吹爆了。接下来他又表演了眼睛写字的绝活，都是在眼睛涉水基础上延伸出来的。他说做这些就是为了好玩。之前看了一个狗血韩剧啊，非常感。人，但很奇怪，看着看着，家里的天花板突然开始漏水，但外面并没有下雨啊。原来啊，不是天花板漏水，是自己的眼泪喷出来了，这才知道自己还有这种绝技。从此他开始不断挑战自己，从刚开始喷的很短，慢慢到现在能喷两米远。现在呢，他还要做个更大的挑战，用眼睛喷水灭蜡烛，结果喷出来的水流太小，没有成功。拿着镜子左看右看，不应该啊，还打了个喷嚏疏通下鼻腔，又试了几次还是不行。嗨，原来是感冒了。小哥说等自己好了会继续挑战，听说有人能喷四。米。自己准备刷新世界纪录。小伙在大妈的卧室偷偷安了摄像机，正对着床头拍到了令人毛骨悚然的一幕。每到半夜三点五十，大叔的手机都会准时响，妻子明明就在身边，手机里却传来妻子的声音，一直重复说着在不在，听着像是正在通话。查看手机却没有任何通话记录，起初以为手机有问题，赶紧拿去修，结果手机一切正常。你就说怪不怪吧？这诡异现象搞得老两口心神不宁。最怕的人是大妈，之前还做过噩梦，梦里的人说要把她带走，现在联想起来越想越怕，听到自己的声音。就会浑身哆嗦，每天靠吃药才能入睡，怕大家不信。大妈提议在卧室装摄像机，整夜拍摄。画面显示三点五十，手机准时响起，电话那边还是重复一句在不在，依旧没有通话记录。记者也觉得不可思议，感觉不像有人在捣恶作剧。记者查看手机，发现手机上方一直有闹钟的标志，点开一看。设置的时间就是三点五十。大叔皱着眉头，一脸无辜，说不记得定过闹钟。就算是闹钟，那也不应该是妻子的声音啊！大家点开闹钟铃声，一听就是半夜响起的声音。简单来说，就是大叔把之前大妈说话的声音录了起来，阴差阳错就设置成了闹钟铃声，一切都是误操作而已。他家天花板上不停地飘来一股恶臭，闻着像腐蚀的味道，不得已只能用胶带把天花板的灯孔封了起来。他臭味反而越来越大，连厨房上面也传来了恶臭。不过最臭的还要数卧室，一开门，恶臭扑鼻而来，比飞鱼罐头还要臭。丈夫对于这种气味表示还好，因为他有鼻炎闻不到。但这可苦了大妈了，经常被熏得睡不着，久而久之患上了神经衰弱，甚至只能吃药才能入睡。大妈给家里装了四台空气净化器，客厅、厨房、卧室各放一台，全天二十四小时开着，睡觉还要把净化器都搬到。
卧室里，天一亮他就出门，家里一刻都待不下去。这臭味已经持续了三年，到底是从何而来？大妈认为是楼上传下来的，但楼上好像并没人住。奇怪的是，半夜还总能听到高跟鞋走路的声音，想想都觉得诡异。为了搞清楚怎么一回事，专家带着专业设备来家检测，先检测了客厅天花板，接着又是厨房、卫生间，都没有检测到任何数值。随后来到卧室，瞬间数值爆表，越靠近化妆台，数值越大。化妆台上的一个小盒子引起了专家的注意。大妈说这个是保湿霜，已经很久没用过了，拧开盖子，一股恶臭袭来，差点把专家送走。用仪器测了一下，这气味的数值超过了三十四。要知道啊，马桶下水道的气味也才二十左右。仔细检查后才发现，保湿霜早就过期变质了。也就是说，家里的恶臭就是从保湿霜里传出来的。因为一直开着卧室的窗户，臭味就被吹得满屋都是。解决了臭味问题，而下面这家人遇到了更神奇的事，他收到了一封来自十六年前的信，上面显示信件是两千零二年从美国寄来的，关键信还是自己写的，这怎么可能呢？自己根本没去过美国，一家人都觉得不可思议。查看监控，发现信就是邮局的人送来的。母亲回家时顺手取了出来，虽然过去了十六年，信件依旧保存完整，表面也干干净净。他百思不得其解，仔细想了想，哎，终于想了起来，自己确实在美国留学过几天，信也确实是自己写的。记得当时发的是国际邮件，看着工作人员贴上的邮票，一切流程都没有错。但为什么十六年后才送到？随后节目组去当地邮局咨询，工作人员表示自己工作了三十年，从未见过这样的事。另一个人猜测，这封信可能漏在了某个犄角旮旯里，当时没有发现。为了证实这个猜测，节目组来到美国当地邮局，邮局表示这种情况是有可能发生的，但概率极小，很可能就是掉落到了某个座椅角落，或者卡在了分类机的缝隙里。之前呢也发生过类似的情况。家人得知真相后，长舒一口气，说去年还差点搬了新家，如果搬家了，就再也收不到这封信了。那十六年前的信上写了什么呢？原来是自己写给家人的生日祝福。这祝福属实有点晚了，他看着看着就哭了，那是回不去的青春啊！好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。凌晨三点，奶奶却不停地往地板上泼冰水，说这样做完全是为了保命，还说他家的房子会自己加热，室温常年六十四度，把平底锅放地板上，不开火就能把鸡蛋煎熟，水龙头流出的也都是热水，墙纸都烧焦了，往墙上泼水，还会发出滋滋的声音，不小心碰到都能烫个水泡，在屋里站一会就会汗流浃背。不仅如此。卧室的温度竟达到了七十度，这睡一觉还真有可能会死。为啥会这么热呢？起初都以为是加热器出了故障，检查后发现加热器根本就没插电，所以不可能是加热器问题。大家又觉得那肯定是电路方面的问题，接着检查了所有电路，结果一些正常、有可能的因素都排除了，但还是找不到问题所在。奶奶热得根本睡不着，只能不停往地板上泼水来降温。邻居们对此议论纷纷，有人说房子下面有温泉，还有人说房子下面有地狱之火。一时间，关于他家的谣言越来越多。那到底是什么原因导致的呢？就在节目组测量外墙温度时，意外发现电表的温度异常高，即使在断电后，他仍在工作。看来这电表有问题啊！打开电表的瞬间，火花四溅。原来这电表漏电了。专家说，房子高温很有可能就跟漏电有关，随即对房子里里外外研究半天，终于知道了怎么一回事。原来这房子是钢架结构的装配式简易房，当电表短路时，整个房子都是导体，产生的热量会通过钢架传递到整个房子，所以才会出现超高温的现象。幸亏发现的早，不然煤气罐都有可能发生爆炸。随后维修人员找到粘在一起的电线，经过修复，一切恢复了正常。这下终于可以好好睡一觉了。